是啊，甜甜，特别是我，没有绿卡，找不到工作。哎，这边物价又高，东西又贵，说句难听话，我们真是到了山穷水尽的地步。哎呀，那咱们还真是同病相怜呢。现在我的日子过得也是紧紧巴巴的。你们知道我现在做什么工作吗？我现在就在一家小公司当一个小文员。一个月才挣三四千块钱，连个税起征点都没到呢。哎呀，甜甜，我们跨越半个地球打电话给你，可不是想听你诉苦的。你开文啊，我这真不是跟你诉苦，我是真苦啊。你要是不相信的话，我可以把工资条拍照片给你看，我给你打印工资单都没问题的。你看看我每个月到底才挣多少钱？那黄金呢？他估值都过亿了，他挣了不少吧？所以说，你在国内傍上了黄金这样的大款，我们在国外抠收着铜板过日子，那你就不该给我们点补偿吗？你什么意思啊？甜甜甜甜甜甜，你要是装糊涂，那我们就好好说道说道。绑架生专车女儿的事情从头到尾都是你设计的，现在我们成了夹着尾巴的逃犯，所有的黑锅我们背走。那你说，这样公平吗？哎呦，你这话怎么说的呀？那当初还不是你俩逃出国没法带上我吗？总不能让我一个人留下来坐牢吧？事情可是咱们一起商量的，现在把责任都推到我头上，那也太不公平了吧？你你再说说黄金的事儿，其实玉美也应该是知道的，这所谓的估值过亿，这都是虚的，都是唬人的。这个阶段，创始人兜里根本就没什么钱，所以黄金它根本就不是一个大款，它就是一个一根筋的程序员而已。程序员，程序员好啊，这几年发财的都是程序员，一根筋那就更好了，那不是随你摆布吗？你就让他帮帮我们，或者你要是不好意思的话，我们可以回国，亲自找他来，你觉得怎么样？哎呦，两位祖宗，你们这好不容易逃出去了，这可千万别回来了。你别忘了，你们俩现在还被通缉呢。这回来不等于自投罗网吗？行了行了，你也别着急，也别这么生气了。我这从头到尾也没说一句不管啊。你看看你说话，跟吃火药似的，至于吗？那你打算怎么管？我们在这边快露宿街头了。哎呀，不至于，到不了那一步。嗯。我尽快想办法，一定帮你们搞到钱。你们等我电话啊，我这边是有事儿，先挂了。你太冲动了，你就不应该现在跟他摊牌。刚才你也听见了，这么敷衍，我这不就是想敲山震虎吗？不吓唬吓唬他，能拿钱出来吗？敲山震虎。你怎么就不想想鞭长莫及的事情啊？我们现在是远在天边，他万一把手机换了，玩失联，你怎么办？啊？难道你真的回国去报警，然后跟他手拉手一起去坐牢？玉石俱焚对你有什么好处啊？他就不怕我们告诉黄金？他只要告诉黄金
，你勒索他不成，诬陷他，反正你跟黄金也没见过面，他可是黄金的枕边人，你说黄金是信你还是信他呀？那你说，我们该怎么办？这两个蠢货还真是会挑时候，我自己现在都欠着一屁股债呢，上哪帮他们弄钱去？弄不到大钱，就先弄点小钱糊弄着。我建议你还是别把人逼急了，不要赶狗入穷巷。要不，你帮我想想办法。我能帮你的忙，我都帮了。接下来你得考虑，在黄金身上怎么下点功夫。怎么着，还不舍得让他出血、啊？不是，问题是这一下把我计划都打乱了。这才刚撤完他百分之五的血，这么快又让他放血，我担心他起疑心。万一他要是不肯，那我不就被动了吗？我相信你，肯定有你自己的办法。要不，你再帮我个忙？怎么帮？这次，你帮我出两个人。还生气呢？气性这么大。什么事儿？你这个落我那儿了，给你拿过来。啊，你扔了呗，都是垃圾。不知道你跑一趟。啊，扔了。那这个也是垃圾。投资笔记怎么在你那儿？跟项目书一起夹过来的，我顺手翻了翻，不介意吧？不介意。反正都老黄历了，今后我的投资方向就转攻西安红。晚上有空吗？晚上没有。我晚上打算去找几个广场转转，看看有没有大爷大妈投资梦想，帮他们实现一下。老这么吃着枪要说话就没意思了啊！晚上有空吗？有的话，咱们一起吃个饭。到我家，我亲手给你做。我这是沟通的诚意。我真的觉得咱们应该好好谈一下，啊？不去，行，不勉强。啊，你这算是道歉吗？爱去不去？你这画风有变呢。是有新的情感要诉说吗？有喝的吗？冰箱自己拿。都不凉啊？喝那么冰干嘛呀？对身体不好，脾胃会不调的。我是十年饮冰，南凉热性，心火的。啊，治心火啊，你就得去看中医，喝点中药。嗯，也不一定，薄荷也行。薄荷，嗯、呃，罗勒、紫苏、迷迭香、麝香草，嗯，可以啊，都认识啊。什么叫认识？我真的会做饭，这有什么可骗人的？鸡肉应该放麝香草啊、呃，猪肉放罗勒叶，呃，牛肉配迷迭香，紫苏是包肉、包饭、包一切。可以，挺有意思，挺有意思。我以前认识的女孩都是养花的，养猫养狗的，我没见过养香料的。别的女孩跟我能比，我就是我，不一样的烟火。香料呢，还是用新鲜的好，干的总归差点意思。但新鲜的吧，又不好买，但撒下种子就能活。你认识的那些姑娘。估计都只能入得了厅堂，下不了厨房吧。嗯
这么说，阿姨的身体彻底没事了。对呀、啊，幸亏手术及时，我把她接回国之后，就直接送她回老家了。太好了，阿姨是吉人自有天相。哎，你怎么没在老家多陪陪她呀？那还不是因为想你吗？怎么，不想让我早点回来？怎么会？我跟你说实话吧，你走的这些天。我这心里每天都空落落的，天天数着日子盼你回来。我发现我已经受不了身边没有你的生活了，再也不想当单身狗了。要不是怕阿姨身边没人照顾，我早就想打电话催你回来了。哎，对了，等你什么时候有空，咱俩一起回老家去看看我妈呗。啊，你的意思是说，我们可以见家长了？是去见债主。我妈说了，我们一定要把钱还给你的。哎呀，还什么还啊？阿姨哪儿来的钱啊？再说我压根儿就没想让阿姨还。你什么意思啊？瞧不起我妈是不是？不是。哎呀，我是说，我的钱就是你的钱，你妈早晚也是我妈呀。我之前呢，一直都没有跟你说过我家里的情况。其实啊，我妈在老家开了一个山庄，是九十年代从乡里承包过来的。一开始呢，做山货加工，后来流行乡村游之后，就改成了度假山庄。嗯，干到现在也都已经二十多年了。呀，阿姨还是乡镇企业家呢。什么企业家？她就是劳碌命。我这次去接她回国才知道。原来我妈这回突发心脏病是有原因的。有什么原因啊？就是因为她那个度假山庄啊。这几年，因为山庄设施老化严重，而且配套旅游服务开发的也不是很好，所以生意是一年不如一年。我妈这次去日本呢，就是因为听说人家那边的家庭旅馆业做的特别的好，嗯，温馨舒适又有特色，所以她想去取取经。然后到日本就拼命着急学经验，心里又操心着家里山庄的事情，所以才累得犯了心脏病。不带扬鞭自奋蹄，阿姨真是了不起。我觉得我妈这么努力根本就是没有结果的，她这个年纪已经跟不上这个时代了，所以我想好好跟她谈一谈，让她把山庄转出去，然后把钱还给你。还什么还啊！我都说了，你要是把阿姨一辈子的心血这个山庄给卖了，还我钱，我又不等着用钱，我不用啊。说什么呢？你怎么就不用了？等我妈把钱还了，我还想让你再去找盛江川谈谈，问问他能不能把那百分之五的股份再买回来呢。我的小傻瓜，我不是跟你说了吗？那百分之五根本不影响我什么的，你不许耿耿于怀了。还有，不许让阿姨卖山庄，听见了没有？这还没结婚呢，你就这么向着我，那阿姨不得伤心啊？她伤什么心啊？我这么做也是想让她轻松点嘛。你也说了，咱俩还没结婚呢，那这事儿你就别操心了，我会跟我妈谈的。你好了好了。咱俩都这么多天没见了，你今晚就不许再加班了，咱俩去吃点好吃的，然后晚上一起看个电影，好不好？好呀。我发现一个问题。嗯。你这个人不太愿意接受新鲜事物，所以才总是否定我的项目，对吗？你这又是怎么发现的？你看看厨房里，只要是你喜欢用的调味料，一个品牌一买一大堆。对啊，这都是我精心挑选的呀，吃着顺口，拿着顺手，怎么了？就像你说的，这些肉，什么肉配什么香料，这都是前人总结的经验。你非要创新，那很有可能把前人踩过的雷再踩一遍呢，对吧？没必要。什么香料配什么肉，这不是创新，这也就是换换口味。我说的创新，不是为了创新而创新，是我们为了达到某种目标，为了他还能再做些什么，这个手段过程叫创新
，你看看咱们公司现在这些投资呢，还围绕在房地产、电商、服装、餐饮这些传统的投资项目上，你不觉得这有些问题吗？这也是我今天请你来吃这顿饭的目的。你的那个笔记呢，我看过了，的确让我耳目一新，有些东西讲的也很有道理。但在我的大数据库里面吧，创新这个事情很容易失败的。创新啊。从来都不是一蹴而就的。技术创新需要有场景落地，模式创新需要有技术的支撑才能走得更远。我们不能光看到眼前的失败率高就裹足不前吧？是是是，你说的很有道理。我理解你有理想，你有抱负要去实现，但咱是什么？咱是金融行业，金融行业就是要在最快的速度实现资本最大化。你实现了最大化之后呢？怎么样呢？我们做投资的终极意义是什么？不就是为了助力于那些更有能力的人，创造历史、创造未来、实现创新吗？其实我的目的非常的简单，我回国我就就是想做点实事，做点不一样的事儿，做点真正的创新。我就不明白，怎么就这么难？你看这样好不好？你呢，回去再捋一捋你那些项目。挑个最好的给我，我再帮你看看。不开玩笑吧？我现在经不住玩笑啊！我跟你开什么玩笑啊？开玩笑请你吃这顿饭。伯乐，哎，伯乐，给洒家再拿瓶酒。这么美好的夜晚，这投资天才碰上这么难得的伯乐，值得上这点酒吧？快快快快拿！值得上，值得上，你值得上。我发现你啊，正经不过三秒，刚觉得你说的有点东西吧，你又跟我来这一出。你说你这，我这一出，我这一出非常的重要啊。啊，什么是成功啊？成功就是百分之一的灵感要配上百分之九十九的汗水，没有这百分之一的灵感，世界上所有的汗水都仅仅是一桶水而已。我们做投资就是为了寻找到拥有这百分之一灵感的天才。因为只有天才才能实现创新，比如说这款。我发现，你要不长这张嘴，其实还挺好的。嗯，真的，现在这个社会啊，被嘴耽误的人可太多了。比如说，你这款。哇，你也太能吃了。你是佘甜甜吗？嗯、哦，你们是谁啊？你再帮我一个忙吧。怎么帮？这次，你帮我吃两个人，行吗？你确定你是佘甜甜吗？呃，你们是什么人啊？躲远点，跟你没关系。我们找佘甜甜。你你们找我干什么？我又不认识你们。还钱呢？你妈欠我们公司钱。你怎么什么时候还的？我我妈欠什么钱了？这不可能！白纸黑字签了合同，没想赔账啊！你你们你们别乱来啊！我蛋，我找是他还钱，跟你有关系啊？他又没欠你们钱，他妈欠钱跟他没关系啊？欠账还钱天经地义，但是你要是想让我们去找你妈也可以啊。只不过我听说他好像刚做了心脏手术什么的。哎，啊不行！你们不准去找我妈，我妈现在受不了刺激。那好呀，你既然有这份孝心，你就替你妈把钱还了不就行了吗？不可能，你们说欠就欠的，我得回去问问我妈。你随便问，我们今天来，就是通知你一声。你要是不还钱的话，你们母女俩以后就没有好日子过了。我们天天来这儿找你，听懂？啊，走。你你们。甜甜，甜甜，甜甜，你没事吧？
甜甜，我现在特别能理解阿姨的处境。我当初也是为了一点点钱犯难，心技术落不了地，就施展不开拳脚。所以我想，我想先回家一趟。回家？哦，也好，你好好安慰安慰阿姨，让她别着急。呃，咱们一起想办法，从长计议啊。我是说，我想回家陪我妈一起度过这个难关。如果重新搞好山庄，对于他来说真的有这么重要的话，我想了想，我觉得以前可能真的是我太自私了。我一心只想到大城市发展去看看我，我从来都没有站在他的角度考虑过。那你要去多久啊？也许三年，也许五年，也许就再也不回来了。我我现在也不知道。那。那咱俩呢？黄金，我不想因为我我家的事情把你也牵连进来，我们还是分手吧。等等，再过几年，要是我我妈的山庄有了起色，如果到时候我再回来，如果咱俩还有缘的话，甜甜，一定会有办法的。一定有办法的，天天，你相信我，一定有办法的。我再卖点股份吧。不行不行，这这绝对不行的。上次你已经因为我卖了百分之五，我心里就已经够难受的了。可那个时候是是为了救命，我也是一点办法都没有了。但这次是肯定不行的，我不能因为我妈的事业而耽误你的事业啊。甜甜，摩托科技是我的梦想，但钱不是。就算我把一部分的股权卖给盛哥，但 CEO 还是我，只不过年底分红少点呗。不行，那也不行的。这次还高利贷就要不少钱了，再加上盛哥后续的投资，那可不是一笔小数目。你你得卖多少才够啊？我不想你因为我们家背上这么沉重的负担。我刚才算过了，再卖百分之十五的股权就够了。百分之十五，那再加上上次的百分之五，不就是百分之二十了吗？这，这也太多了。那飞虎的股份是不是就超过你了呀？没事的，没事的，你听我说。甜甜，虽然我不是摩托科技最大的股东了，但我依旧是创始人啊。我和盛哥有君子协定，如果创业成功的话。要拿出百分之二十奖励创业团队的，到时候我还是能拿回控股权。甜甜，你相信我，只要我们在一起，不分开，我就有动力，我一定能成功的。你相信我。这是，这这是我，我还得再想想，如果。如果一定要你投钱的话，那那这些钱就当是你投资，我我让我妈把董事长的位置让给你。傻瓜，我当董事长没瘾，我做魔豆科技的董事长也好，创始人也好，是因为我热爱这份事业，我喜欢这份工作，即使让我做普通的技术员，我也会兢兢业业做好的。但是陈庄对阿姨来说不一样。那是他的事业，你就让他按照他的想法去经营。我们做晚辈的，就默默的在背后支持着他，就好了呀。谢谢你。大蔗糖喝减醇，全国销量领先的君乐宝减醇零蔗糖酸奶，邀您观看我们的婚姻。又卖老股，你不是刚卖百分之五吗？
这田建家什么情况？哥，这事儿我三言两语跟你说不清楚。你什么时候回来呀、啊？我在外边调研呢。你要不等我回来，咱们俩见面说。呃，哥，那就来不及了。我想再卖百分之十五，越快越好。百分之十五那可是很大一笔钱啊！你不能恋爱一谈，脑袋一热就随便往外掏钱啊。哥，我已经是成年人了，我知道自己干什么了，你就放心吧。是，谁也不能干涉你谈恋爱。但我说句玩笑话啊，你俩现在没结婚，你万一要是再遇到更好的女孩，这钱可要不回来啊。可我没那么多花花肠子，我最大的梦想就是和甜甜白头偕老，然后把我们磨豆科技做到最好。那行吧，这事儿我得跟曹总请示一下。如果他同意的话，我估计还得按原始价格。行。没问题，没问题，哥。作为朋友，我得提醒你一下，你再卖这百分之十五，飞虎资本就是摩豆科技最大的股东了。这就意味着你失去了控股权，你可想好了啊？哥，这个我想好了，我不信你，我信谁呀？都是为了把公司发展好。我觉得控股权在你手里和在我手里都一样。这我飞虎资本又不是我的，哥。你信号不好，你刚才说什么？啊，没事，那我给曹总打电话了啊。哦，好，好，百分之十五，那价格呢？我跟他说了，还是原始价。那行，那就收吧。这么一来，我们就是魔豆科技最大的股东了，有利可图的事何乐不为呢？尽快操作吧啊！那我就安排小白出合同了。哦，对了，江春啊。等合同签完之后啊，你多关心关心黄金啊，他还年轻，别让他招什么人道了。您是觉得这里头有什么问题吗？我也不知道有没有问题，我只知道黄金是我们最好的技术人员，在魔豆科技卖出去之前，绝对不能让他出事。啊，当然了，我说的关心关心他是在合同签完之后，明白吗？明白。<笑>好，行，嗯。喂，哥，怎么样？曹总同意了，我这两天就安排小白跟你签合同。太好了，太好了，哥，谢谢你啊！哎，你先别着急，这么大一笔钱，你是不是去田静家去看看去？我没别的意思啊，我就是觉得人家家里出那么大事儿，你亲自去一趟，不是显得有诚意吗？行，哥，我听你的。哎，我我我先不跟你说了啊，我挂了啊。糖糖，别乱跑。可以啊，啊，新能源汽车这种项目，董总都能交给你，不容易啊。这不是三 G 公司给我开了个好头吗？哼！哎呀，我是真的觉得三 G 公司有发展，我在想方设法促成的。有些事情可一不可再二啊，星云之声不会永远关注你的，明白吗？明白，明白。这不这次早早就请你来了吗？请你们风控部门早点介入，省得给大家添麻烦。董总也是这么交代的。怎么了，老沈同志？啊？我这刚转完车展，准备回公司呢。啊？你找我什么事儿啊？啊，我们家老头从来不麻烦我，这是多大的事儿，非要见面说。你你你回公司顺路吧。不顺路还能给你扔这儿啊？哎，对了。你爸是开音乐培训中心的，嗯，都教什么乐器啊？常规的都有吧，但主要是教吉他跟钢琴，因为我爸原来是玩吉他，然后我小后妈是教钢琴的。小后妈？嗯，嗯，我爸呢是美院毕业，然后玩了那么几年摇滚，后来跟我妈离婚了，这不是得养活我吗？然后就开了一个吉他培训班，但是呢，运气还是很好的，就赶上那些年，不是都流行家长让孩子们上一个什么兴趣培训班那种的，嗯，嗯然后就慢慢发展成了音乐培训中心。我上大学以后，我爸就再婚了，对方是他那个音乐培训中心教钢琴的老师，人家才比我大七岁，我不得叫人家小红吗？嗯，哎，老沈。
。比如说蔡胜美当年是不是就看了一个摇滚画，被你迷得五迷三道的，二十岁就嫁给你了？你这个没大没小，这是没规矩，你就对我也罢了、啊。她是你妈，你妈，知道吗？没她哪来的你啊？对对对对对，有我你也没留住她呀。你还不跟你离婚出国嫁老外呀？这这这这也不能怪人家，知道吧？当年我们都还年轻，啊，也也不知道自己要什么。没怪他，没怪他，理解他，追求自由，追寻自我。当然了，还感谢你收起愤怒，剪掉长发。风雨一肩挑的把我养大，啊，啊那个那个郑郑郑，那个那个什么呀？人蔡胜美都组成家庭那么多年了，你还不赶紧的？老树发新芽，我找个后妈。你怎么了？每回聊到你的第二春，你都啪啦啪啦啪啦啪啦贫的很。你被什么卡住了你？你不是我，我今天就想给。沙星啊，沈金星、沈木星、沈土星，到时候看一下他五行缺什么，就随便挑一个呗。也也也也不是什么星啊，啊，就这个一二三四的一，太阳的阳。好。怎么样？好。好。太阳出来了，就看不见星星了。你说什么？没说什么，听音乐吧。有请。
们家里状况这么复杂，没敢瞎打听啊。我就想问问学钢琴的事儿，谁学？你学啊？啊，这就是一个人生活的好处啊。所有的钱都可以花在自己身上，所有的时间都可以用来充实自己，所有的精力都可以放在拓展自己的边界，就是这么自私又快乐。好，好，好。那也不要让肥水流了外人田，就在我爸那儿学吧，学费给你打折。你先别聊打折的事儿，我就是问问，还不一定有时间呢。环境还挺好的，我也是进来才发现，我好久都没来了。原来老在这蹭排练场，好像我上班以后就没来过了。我最后一次来这儿排练，应该是搬去金融街之前。你以为职场是个什么地方？你想要在这里留下点什么，就必须要付出点什么。什么都不付出，就什么都别想做到。慧琴。哎呀，来了怎么不告诉我呢？嗯，爸，我同事李小条李总。哎，你好，你好，沈校长，你好。他说他考虑要学钢琴，来你这儿考察一下环境。哦，那欢迎欢迎欢迎欢迎啊！待会我找人给你介绍一下。哦，那倒不用了，我自己溜达溜达吧。你你们先聊。哦，哦好,好，很快啊。嗯。什么事儿非得当面说？啊，来来来来，走走走走走走。蔡胜美找你，找你干嘛？也说不准，反正每一次的说辞都不一样。每一次，他找你几次了？我没算，反正很多次了。要不然就是说啊，那个当年那个老朋友啊，要聚餐聚会；要不然就是说啊，跟我商量你跟江川离婚的事儿。要，你知道我要离婚了。那你怎么没问我呀、啊？我问什么呀？当年你结婚的时候，我都没拦得住。现在你要离婚，我拦得住吗？再说了，我不想让你知道我知道，主要就是因为你这个个性，你太好强了，太好面子。如果没有人知道的话，说不定过一阵子你气消了，哎，这事儿。那就过去了，是不是？如果这个事儿整的大家都知道，你一劝我也劝的，好了，我告诉你，完蛋，彻底完蛋。你为了面子，你也非离不可。我觉得小两口子这个矛盾呢、啊，你们自己去解决，啊，就是双方父母最好别掺和，否则的话。越掺和越乱，是吧？说蔡胜美吧。他找我想干什么，我还真搞不懂。但他这么隔三差五的来找我，周云现在就不乐意了，整天拿这个事儿来跟我吵架，搞得家里鸡飞狗跳的。我夹在这个中间，我也很为难了。你想，一边是你妈，一边是……我小妈，对，我明白，我懂，我知道。好，我以为蔡胜美回来就是看着他那套房子，没想到他还挺能作的。他，要要要要不然你帮我问问他，他他什么时候回去，还要待多久？好吧，啊、行行行，我来找蔡胜美。哦，你回去跟周莹说，让他放心，蔡胜美我来处理。哎，好，好，哎，棒大大，棒大大。嗯，就这样吧。Thanks。现在见你一面还真难啊，又得趁你是午休时间，又得是约在你们公司楼下。你真有那么忙吗
，忙啊！我现在手里的项目就值几十个亿，光技术资料就三尺厚，我还得了解市场趋势，还得去公司看看现场，忙得我团团转。哎呀，沈慧星啊，沈慧星，你有没有发现你现在这种腔调，有点盛江川的意思啊？张嘴闭嘴就是大项目啊，几十亿呀、啊！你提他干嘛呀？你给我点吃的了吗？点了。我就是不明白，你要是这么忙，还把我约来干什么？哦，唐唐又回来了，又缺奶你啦。我是想关心一下你，回国的这段时间都干嘛了？除了被你抓去帮你看孩子之外啊，之外我就嗯，找了老朋友，见见面，吃吃饭，聊聊天。那都见的什么朋友啊？吃的什么饭？聊的什么天儿？哎呀，你怎么突然关心起我来了呀？我听说你最近老去见我爸是吧？偶尔啊，沈鹏告诉你了，老沈同志现在组建了新的家庭。你这样做影响人家的家庭和睦，你这是在给人家添麻烦，能听明白吗？你那个小后妈，不高兴了，跑你这儿来告状了。换你，你能高兴吗？人家两个人现在是合法的夫妻，你是什么？你是前妻，你能不能有点分寸感？那个周莹啊，不是我说的。没见过大世面啊，太小家子气了。这前夫前妻相处的好，在国外很正常。行了行了行了，那是国外，现在是在中国，中国式的关系不是那样的。你已经跟沈鹏离婚了，而且人家也重新组建了家庭，你们总是见面是不合适的。那你能不能保证，你和盛江川离婚了？你就再也不见他了。你说我们俩干嘛呀？我我们俩的关系跟你们俩一样吗？剧中的李小田是独立女性，单身主义者。她买衣服、买包包，认真打扮自己，也不是为了相亲找对象，就是为了取悦自己，让自己开心。就哪怕一个人也得吃好，她可以花几个小时的时间给自己做一顿饭。那李小田其实代表了当下一种精致女性的思潮啊，就是不论任何境遇之下，我都要体面的生活。哈喽，大家好，我是作家苏琴，欢迎收看《幸福必修课》。我非常喜欢剧中这个人物，觉得李小田就是属于非常有分寸感的代表。那对于工作呢，我努力但是不拼命，上班了我就好好干，下班了请不要打扰我。对于爱情呢，我也保持期待，但是绝不将就。我可以这样讲啊，活成李小田这个样子，女人是不会有年龄危机感的，因为她随时都有机会找到自己心仪的爱情，因为她自带吸引力。我们经常探讨说，女人的吸引力体现在哪些方面？有人说是风情万种啊，有人说什么貌美如花，还有人说善解人意啊。其实现实生活中真的没有那么高的要求。一个女人她具备积极的生活态度，并且勤快，愿意照顾自己、打理自己，那这就是一个女人的吸引力啊。伴侣关系本质上是一种互换关系。就是交换彼此的信任啊，也交换彼此的生活习惯。所以你想，谁愿意跟一个都把自己的生活弄得一团糟的人结伴啊？在没有人对你好的时候，那你也愿对自己好，这叫自爱。那自爱的女人命都不会差的。所以希望女人们都能明白啊，说感情中的这个吸引力法则是先自爱，而后有人爱。千万不要说啊，因为有人爱我，所以我才自信，才自爱。那这就有点弄反了。那我经常跟身边的这些单身的朋友说，说对的人都是循着光找到你的。在没遇上心仪的对象之前呢，咱们当然可以等，但是记住要一边自爱一边等待。
强，所爱狂奔，寒雨等他。